আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের সামনে যে টিউটোরিয়ালটি নিয়ে এসেছি সেটি টাইটেল থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন তারপরে আমি বলে রাখি এই বিষয়টি হলো যে এই যে টিভি সামনে কা সিআরটি কালার সিআরটি টিভিটি দেখতে পাচ্ছেন এটিকে আমরা সার্কিটটি রিড যে সার্কিটটি আছে এটি বজ্রপাতের কারণে সার্কিটটি পুরো জ্বলে গেছে অর্থাৎ এখানে জঙ্গল আইসি সহ সব পার্সি মোটামুটি অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গেছে এগুলি এতগুলি পার্স পরিবর্তন করে এটাকে মেরামত করা সম্ভব না তার কারণে এখানে একটি নতুন সার্কিট লাগানোর প্রয়োজন মনে করছি এখন আমরা নতুন সার্কিট কিভাবে লাগাবো সেই বিষয়ে আপনাদেরকে আমি আজকে জানাবো তা এই সার্কিটটি কীভাবে খুলতেছে আপনারা একটু লক্ষ্য করে দেখুন প্রথম ইএসটি ইএসটি যে হাই ভোল্টেজের যে ক্যাপটা আছে এই ক্যাপটা আমি ক্যাপটা আমি খুলব এই ক্যাপটা খুলব দেখেন এখানে আর্থ করে নিয়েছি এখানে আর্থ করে নিয়েছি এটা আর্থ করে নিতে হয় এখন এসটি এসটি ক্যাপটা খুলছি হ্যাঁ এসটি ক্যাপ খোলা হয়ে গেছে এখন বাজের বাজে এখন দেখেন অন্যান্য যে কটগুলি এগুলি অসতর্কতামূলক করলেও সম্ভব কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা পিকচার টিউবের ক্ষেত্রে সেটা হলো পিকচার টিউবের পেছনের অংশ খুবই সেন্সিটিভ হয় এখানে যে বেসডি দেখতে পাচ্ছেন বেসডি খুবই আলতোভাবে খুবই আলতোভাবে হালকাভাবে টান দিয়ে আনবেন নতুবা এখানে ভেঙে যেতে পারে ভেঙে গেলে পিকচার টিউবটি নষ্ট এখানে আলতোভাবে আলতো চাপ দিয়ে আলতো আলতোভাবে টেনে নিয়ে আসবেন যাতে পিকচার টিউবটা কোনো ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তো এখানে দুইটি জিনিস আমি আমি জেনে রাখা ভালো যে একটি হলো ইএসটি ট্রান্সফর্মার ইএসটি ট্রান্সফর ট্রান্সফর্মার যে আউটফুট এখানে এখানে যে খুলবেন এই জিনিসটা একটু লক্ষ্য রাখবেন এই জিনিসটা খোলার সময় আপনাকে ইলেকট্রিক বড় ধরনের হাই ভোল্টেজ একটি শক খেতে পারেন এবং এই বেসটা খোলার সময় আপনারা সতর্ক থাকবেন যাতে এই বেসটা এখানে খুব সেন্সিটিভ নরম অংশ যাতে ভেঙে না যায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি নতুন সার্কিট এখন নতুন সার্কিট আমরা এখানে এই ফিক্সার টিউবে সেট করব সেটা আপনাদেরকে দেখাবো প্রথমে এই যে দেখেন বেসটা বেসটা এখানে লাগানো থাকে নতুন সার্কিটের ক্ষেত্রে এখন বেসটা আপনাদেরকে আলাদা করে দেখাচ্ছি বেসটা দেখেন কীভাবে আলাদা করতে হয় হ্যাঁ বেসটা আলাদা হয়ে গেছে খুবই সহজ বেসটা আলাদা করা এখন বেস আলাদা করলাম এবং বেসটা কীভাবে আমরা লাগাবো একটু দেখে নেন বেসটা লাগানো একটু দেখে নেন আর আমি আগেই বলছি এই জায়গাটা খুব সেন্সিটিভ হালকাভাবে লাগাতে হয় হ্যাঁ বেসটা লাগাচ্ছি দেখেন আমি সরাসরি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ভিডিওটি একটু লম্বা হওয়ার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত আশা করি মনোযোগ সহকারে শেষ পর্যন্ত সে ভিডিওটি দেখবেন এখন আমি এই বেজের মধ্যে যে ফিক্সার টিউব যে ফিক্সার টিউব যে গ্রাউন্ড করা এই গ্রাউন্ডের তারটা আমি ফিক্সার টিউব এখানে বেজের ভিতরে এনে লাগাচ্ছি এখানে একটি ফিনে আলাদাভাবে তাকে এখানে লাগাচ্ছি অত অতিরিক্ত যে বিদ্যুৎটা ফিক্সার টিউবে এসে যায় সেটা গ্রাউন্ড হয়ে যাওয়ার জন্য গ্রাউন্ড নিয়ে আমি একটি ভিডিও ফর্ম করছি সেটা আপনারা দেখে নেবেন গ্রাউন্ড আসলে বিষয়টা কি এখন যে লাগাচ্ছি সেটা হলো ইয়ক কয়েল ইয়ক কয়েল বা ডিস্ট্রাকশন কয়েলের তারগুলি আমি এখানে লাগিয়ে নিচ্ছি দেখেন এরপরে যে এখন হলো যে ফ্লাই ব্যাগ ইএসটি হাই ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মার সেটা লাগানোর সময় শত কুলার সময় সতর্ক থাকতে হয় এখন দেখেন এটা আমি লাগাচ্ছি যেহেতু সার্কিটটা নতুন এখানে কোনো ভোল্টেজ থাকার কোনো সম্ভাবনা নাই এটা আমি যে কোনোভাবে লাগাতে পারি এখানে কোনো শক খাওয়ার কোনো সম্ভাবনা আদৌ নেই এখন আমি স্পিকার কানেকশানগুলি সেট করব দেখেন স্পিকার কানেকশানগুলি সেট করে নিচ্ছি এই যে দুইটি স্পিকার এখানে দুইটি লাইনও দেওয়া আছে স্পিকার লাইনের জন্য এখন যে সর্বশেষ যে লাইনটি সংযোগ করতেছি সেটি হলো মূল পাওয়ার সাপ্লাই পাওয়ার সাপ্লাই জানেন আপনারা যে কোনো ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস বিদ্যুৎ ছাড়া তো কল্পনাও করা যায় না বিদ্যুৎ সাপ্লাই দিতে হবে যার কারণে যে পাওয়ার সাপ্লাইটা আমরা সংযোগ করলাম এখন এটা আমরা পরে লাগাই সার্কিটটি সম্পূর্ণ ওকে হয়ে যাওয়ার পর এটা পরে লাগালেও চলবে এবং এটি দেখতে পারছেন সাধারণত সিটি বা ডিভিডি আমরা দেখার জন্য ব্যবহার করি ইনপুট করার জন্য এই তারটা এটা এটা আমরা পরে লাগাই আগে থেকে সার্কিটের অবস্থাটা কী অবস্থা অনেক সময় নতুন সার্কিটে বিভিন্ন রকম সমস্যা থাকে সেটা ফাইন্ড আউট করতে হয় যার কারণে আমরা এখন সার্কিটটা আগে চালু করি এখন হলো সেন্সরের লাইনটা আমরা লাগাবো সেন্সর লাইন লাগিয়ে তারপর আমরা আবার চালু করব বন্ধুরা আমি আবার এটাকে একটু রিফ্লে করে দেখাচ্ছি দেখেন এটি হলো দুইটা স্পিকারের লাইন 
এই যে স্পিকার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইটস ওই স্পিকার স্পিকারের লাইন এখানে স্পিকারের লাইন এখানে লাগা লাগাবেন দুটো কোয়ার্ট এগুলি সাধারণত সেটিং করা থাকে এরপরে এসি লাইনটা এই কোয়ার্টটা আপনারা এখানে সংযুক্ত করবেন দেখতে পাচ্ছেন এসি কোয়ার্টটা তারপরে হলো যে কালার সেকশনের যে তিনটা হলো কালার একটা হলো গ্রাউন্ড মানে নেগেটিভ একটা হলো পজিটিভ ফাইভ ভোল্টেজ এখানে সংযুক্ত করে দেবেন বেশ সরাসরি মিলে যা তাও যদি না মিলে আমি যার কারণে এর আগে একটি টিউটোরিয়াল আপনাদেরকে দিয়েছি ফিক্সার টিউব সম্পর্কে ফিক্সার টিউবের পরিস্থিতি ফিক্সার টিউবের কোন ফিনে কোন ধরনের ভোল্টেজ প্রয়োগ করতে হয় সে বিষয়ে আপনাদেরকে আমি দেখিয়েছি এই সেখান থেকে আপনারা দেখে নেবেন তারপরে আসছি এখানে দেখেন এটা হলো একশো ভোল্ট সাপ্লাই সেখানে ফিক্সার টিউবের যে ক্লাসটি সেখানে আমি দিয়েছি ভিডিওটিতে এখানে হলো আশ্রশো থেকে বারোশো ভোল্ট সাপ্লাই দেওয়া হয় এখানে সেটা সেখানে সেটা দিয়েছি এখানে সাধারণত এই পেজের এক নম্বর ফিনে লাগানো হয় ফিক্সার টিউবের এক নম্বর ফিনে আর এই যে মোটা তারটি দেখতে পাচ্ছেন এটা ইএসটি ট্রান্সফর্মার এটা ফিক্সার টিউবের বডিতে এখানে দেখবেন চিত্র যুক্ত স্থানে সেটা আগে দেখছেন আপনারা সেভাবে লাগিয়ে নেবেন তারপরে দেখেন এটা হলো ইয়ক কয়েল ইয়ক কয়েল বা ডিসফ্রাকশন ডিসফ্রাকশন কয়েল এখানে ভার্টিক্যাল হরেজনটাল দুইটা আউটপুট এখানেই হয় ভার্টিক্যাল হরেজনটাল কয়েল এটা ডিসফ্রাকশন কয়েল এটা এখান থেকে যে চারটি তার আসছে সেটি ওই সব সেট করাই থাকে বাস মিলানো থাকে এভাবে লাগিয়ে নেবেন আশা করি আপনারা বাড়িতে বসে এখন নিজেরাই এইভাবে লাগাতে পারবেন তারপরেও যদি কোনো সমস্যা আমি আবার বলছি যদি কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমার ইমেল আইডিতে যোগাযোগ করবেন আমি আপনাদের সমস্যা সমাধান করতে সাহায্য করব এখন আমরা সামনে চলে যাই দেখি কি অবস্থা সার্কিট কি ওকে আছে নাকি কোনো সমস্যা আছে সাধারণত নতুন সার্কিটে অনেক সময় সাথে অনেক সময় দেখা যায় টেন পারসেন্ট সার্কিটে সমস্যা হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা যায় না তো চলুন আপনার সামনে ফিক্সার টিউবে লক্ষ্য করি সেখানে কি ডিসপ্লে আসে কি না সার্কিটটি পুরো রানিং হয়ে গেছে চালু হয়ে গেছে রিমোটটাও কাজ করছে ঠিকঠাক মতো এখানে আর কোনো সার্কিটে কোনো ফল্ট নাই যদি ফল্ট থাকতো তাহলে সেটা সারিয়ে নেওয়া লাগতো তবে আমি আগেই বলেছি যে নব্বই পারসেন্ট সার্কিটে সাধারণত ওকে থাকে এই টেন পারসেন্ট সার্কিটের ক্ষেত্রে হয়তো কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে সেটা আপনারা সারিয়ে নেবে সারিয়ে নিতে হবে তো আমি আশা করি আপনাদেরকে বোঝাতে পেরেছি আমি যদি একটু আপনাদেরকে বিন্দু মাত্র বোঝাতে পেরে থাকি তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আপনাদের সাবস্ক্রাইব করার মাধ্যমে আমার উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাবে এবং আপনাদের জন্য নতুন নতুন আরও অনেক ভিডিও নিয়ে আসব সেই জন্য আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যাতে আমার চ্যানেলে আমার ভিডিওগুলি সবার আগে আপনি পেয়ে যান আজকে এই পর্যন্ত রাখলাম আল্লাহ হাফেজ